będzie obłokane miasto świata, miasto bóstw, duchów i dziwaków. Miejsce, gdzie w oczekiwaniu na oswojoną śmierć spełniają się marzenia Hindusa, gdzie prochy zmarłych płyną cały czas. Jeszcze nie doszliśmy do, do świętej rzeki Gangi, a już ma kabryczne obrazy za nami. Pierwszego pana do spalenia szykowali. Ludzie, których teraz spotykamy, utrzymują się z kremacji zmarłych. W tych małych budkach za mną mieszkają ci panowie, którzy obsługują te ceremonie pogrzebowe, czyli kremują zwłoki z całymi rodzinami. Nie wiem jak to robią, ale mieszczą się. Czasami w takiej budce jest kramik i też tam w tym kramiku sobie śpi. Metr na metr, metr dwadzieścia na metr dwadzieścia. Od kilku tysięcy lat nieustannie w tym miejscu trwa handel drzewem. Zamożniejsi to kupują sobie drzewo sadołowe z Nepalu. Ale to tylko zamożniejsi. Wszystkie boczne uliczki, które prowadzą do Gangestu, są dosłownie zarzucone drzewem. Już się dowiedziałem, pan mi tutaj tłumaczy, że na tej wadze właśnie jest 50 kg i kosztuje to 450 rupi, a 450 rupi to 22 zł. Miasto Varanasi to miasto, które liczy 3,5 miliona ludzi i nie może kojarzyć się tylko z kremacjami. To także miejsce licznych pielgrzymek, obrzędów, ceremonii. Varanasi jest najstarszym miastem świata. Ma ponad 30 lat. W tym akurat miejscu, gdzie są kremowani, zmarli, to są kremowane osoby, które zmarły nagle. Tam kawałek dalej, z dwa kilometry dalej. To jest takie miejsce, gdzie spala się osoby, które odeszły z tego świata w taki naturalny sposób. Gangesu rozciągają się takie charakterystyczne schody, które tutaj nazywają się gaty. To właśnie są Indie. W jednym miejscu dzieje się wiele rzeczy. To jeden z wielu konduktów pogrzebowych, które zmierzają nad Ganges, aby spalić swego krewnego. Palenie zwłok oczywiście w Indiach zajmują się wyłącznie ludzie spoza kasty Dajlidowie. Poprosiłem pana Muna, który wraz ze swoją rodziną zawodowo trudni się paleniem zmarłych, aby opowiedział mi o ceremonii kremacji. Jak ktoś umiera, ciało jego zostaje przywiezione po 6-7 godzinach na to miejsce spalenia. Zmarły zostaje najpierw umyty, później rodzina kupuje na targu masło, którym ciało zostaje nacierane. Dla mężczyzny kupuje się białą płachtę, a dla kobiety czerwoną. Tym owija się ciało. 
Rodzina konstruuje z dwóch bambusów nosze, na których zostaje położone ciało. Potem czterech członków rodziny przynosi ciało do rzeki Ganga, gdzie zostaje zanurzone i ustawione na stosie. Każdy członek rodziny bierze garść wody z Gangesu i polewa buzię zmarłego. Ma go to chronić od złych mocy. Następnie rodzina kupuje drzewo na targu. Na jednego zmarłego potrzeba 360 kg. Moja rodzina przygotowuje stos, na którym zostaje położone ciało, a resztkami drzewa przykrywa się zmarłego. Matka lub ojciec goli go z włosów i brody, a najstarszy syn ubiera się w białe ubranie. Z świątyni przynoszą święty ogień, okrążają pięć razy ten stos ze zmarłym i podpalają go. Przez pierwsze trzy godziny palenia rodzina zostaje wokół niego. W ciągu tych trzech godzin nie spala się całe ciało, lecz tylko klatka piersiowa i tylna część bioder. Reszta ciała zostaje wrzucona do rzeki. Zastrzeżony jest przez Hindusów, że nie pali się niemowląt, mnichów zakażonych wścieklizną, ukąszonych przez żmije i kobiet w ciąży. Osoby, które nie zostają spalone, zostają owinięte przez rodzinę w płachtę, wypływają łodzią na rzekę i wrzucają to ciało, które utonie na dno. No tak więc słyszeliście tą historię w takim skrócie, bo ona jest bardzo długa i skomplikowana. Kobiety Hindusów nie mogą uczestniczyć w kremacji zwłok, gdyż są skłonne do płaczu, a według nich to przynosi złą karmę. Dalidowie nie pobierają żadnych opłat za palenie zmarłych. Oni zarabiają wyłącznie na tym, że przesiewają spalone zwłoki, szukając kosztowności drogich kamieni, złotych zębów, roztopionego srebra czy złota. Duch zmarłego zostaje uwolniony z ciała, kiedy pęka na stosie czaszka. W tym miejscu wcale ceremonia pogrzebowa się nie kończy, bo ona tak naprawdę trwa aż 10 dni. Według ich tradycji rodzina i bliscy, którzy wracają później do domu, odbywają rytualną kąpiel, a następnie recytują mantry i składają ofiary na własnym ołtarzu. Ten pan, który właśnie się rozbiera, będzie prowadził ceremonię kremacji. On wykąpie się w gangesie i ubierze białe szaty. To najważniejsza osoba i najczęściej jest to najstarszy syn zmarłego. Każdego dnia w Varanasi pali się około 200 zmarłych.
Pięciokrotnie obchodzą zmarłego, a prowadzący pod palistos. Syn, który właśnie podpalił swego ojca, jest pełen emocji. Oddala się od stosu, aby przeżyć to po swojemu. Po trzech dniach od kremacji prowadzący wraca zawsze w to miejsce, aby dokończyć ceremonię. Dla nas, ludzi zachodu, to trudne doświadczenie. Widzę to po minach wszystkich białych ludzi. Absolutnie charakterystyczny pozostaje zapach, jaki unosi się w powietrzu. Dym kadzidła, ale przede wszystkim zapach, słodki zapach palonego mięsa. Tylko nieliczni z Hindusów mają to szczęście, aby być skremowanym i wrzuconym do Gangesu. Ubości Hindusi swoich zmarłych palą w kartonach, w słomie, dosłownie wszystkim, co łatwo się pali. Na tej pryzmie jest drzewo trzeciego gatunku, jak widzicie, już takie drzewo z odzysku, skruchniałe z ramy, okien, drzwi. Dlaczego właśnie tutaj? Dlaczego w Varanasi i nad Gangesem Hindusi marzą, aby umrzeć i zostać pochowanym? Wierzą, że właśnie w tym miejscu można wyrwać się z kołowrotu ponownych narodzin i śmierci. Oni nie chcą ponownie wracać na ten świat, a to miejsce im to zapewnia. Według legend sam Bóg Shiva założył to miasto i wybudował je na swoim trójzębie. Każdego roku miliony Hindusów przybywa tutaj nad Ganges, aby zażyć rytualnej kąpieli. Wierzą, że przez to zmywają swoje grzechy, ale i grzechy całego świata. Ktoś kiedyś napisał, że Varanasi to najbardziej obłokane miasto świata i przypomina umysł szalonego człowieka. Trudno się z tym nie zgodzić. Dlatego miasto to przyciąga jak żadne inne miasto w Azji. A jak ma się odrobinę szczęścia, można tu spotkać światowe osobistości. Ten budynek to remontowana poczekalnia na śmierć. To są takie cele, gdzie przyjeżdżają ci staruszkowie i czekają na swoją godzinę. Z skromną opłatą 10 tysięcy rupi, czyli jakieś 500 zł po śmierci takiego staruszka zostanie on skremowany w tej części dla zdrowych ludzi, czyli z mojej lewej strony. Natomiast tam ta wcześniejsza część to jest do kremacji osób, które odeszły z tego świata Nagle. Starsze osoby, które na to stać, wynajmują sobie tutaj takie pokoje albo trafiają jako chorzy do hospicji, czekając na śmierć w Varanasi. Pobyt w takich hospicjach oczywiście musi być wcześniej opłacony przez rodzinę. Przyjeżdżają tutaj z najbardziej odległych regionów kraju, ale są i takie miejsca jak to, przez które teraz przechodzimy, wegetując do końca życia. Przebywanie w takiej bliskiej odległości od kobry naprawdę robi wrażenie. Zapewne te węże mają usunięte swoje zęby jadowe, ale bywa tak, że czasami te zęby im odrastają. Natomiast jad produkowany przez węża jest cały czas, a ukąszony człowiek umiera w kilka godzin. No powiedziałem, ten jest. Przypuszczam, że pan coś zrobił z jej zębami, no ale... Indyjskie prawo od 91 roku zabrania występowania z wężami na ulicach. Mimo to 800 tysięcy zaklinaczy węży para się tą profesją. W 
indyjskie statystyki zawsze są powalające. Każdego roku w Indiach 300 tysięcy ludzi zostaje pokąsanych przez kobrę, a kilkanaście tysięcy z nich umiera. Indyjska kobra występuje w wielu krajach, ale tutaj w Indiach można ją spotkać dosłownie wszędzie, na polach, w rowach, a nawet w dużych miastach. Kobra w Indiach to oczywiście zwierzę święte. Legenda mówi, że kiedyś Budda wybrał się na wędrówkę, zasnął na pustyni i to właśnie kobra poprzez swój kaptur osłoniła go od słońca. Zaś w samym hinduizmie kobra jest uważana za manifestację Boga Wisznu. Poskramiarz węży oczywiście przekonuje przechodniów, że jest ona bezpieczna, nie należy się jej bać. Jest już w absolutnej agonii, ale oni jeszcze wierzą w to i pewnie dają temu radę, że, że ją zreperują. Ja od dłuższego czasu siedzą na schodach i strasznie się kłócą i to wszyscy na tego jednego. Jeżeli dasz nam po rupi, to możesz zrobić zdjęcie. Święci mężowie, Agori, Sathu, zaklinaczy węży, fakirzy. Tu można spotkać wszystkich w jednym miejscu. Ci panowie to święci mężowie Sadu. Sadu są uważani za świętych ludzi. To tacy uduchowieni panowie, którzy podobno mają nadludzkie moce. Tutaj w Indiach są oni absolutną częścią kultury hindusów. Za ofiarowanie im jałmużny można oczywiście zrobić im zdjęcie. Łącznicy z bóstwami, cudotwórcy czy hosztaplerzy. Często ludzie zadają sobie to pytanie, aby zrozumieć o co tak naprawdę z nimi chodzi. Być może to dobry sposób na ucieczkę od swojego poprzedniego życia. Twarze, które są udekorowane, czasami zdradzają europejskie rysy. Ta para zdecydowanie nie przypomina Azjatów. Święty mąż, baba, on jest mnichem. Tu na gatach odbywają się różne ceremonie, a uczestnicy wrzucają do Gangesu różne cenne rzeczy. Nie brakuje też takich, którzy od razu nurkują i wyławiają to. O proszę, na naszych oczach pierścionek. I pieniądze. No tego się nie spodziewałem nad Gangesem, że są i poszukiwacze skarbów. Jedni rzucają swoje święte ofiary, a inni je pozyskują i pieniądze znajdują. Któraś z rzędu moneta, pan te wszystkie monety bierze do buzi. Najbardziej udane pranie to też chyba w rzece. Nieważne, na, że na brudnej podłodze, że na ziemi, ale ważne, że wyprane w rzece Ganges.
Przechodząc obok Gangesu, można mieć zawrót głowy. Tutaj kremacja, obok inni robią pranie. Kawałek dalej zaślubiny, albo pan, który właśnie kąpie bawoły. W świętej rzece, tu się wszystko dzieje w jednym miejscu. Widać, że te krowy są absolutnie zadowolone. Od czasów tradycji kremacji Varanasi, każdego dnia wieczorem nad brzegiem Gangesu, Odbywa się ceremonia religijna w intencji zmarłych dusz. Handlarze ścigają się w sprzedaży różnych pływających kwiatów, które rzekomo mają spełniać życzenia. Tego wieczoru spotykamy polskiego podróżnika, który od strony Kazachstanu dotarł do Indii. Jest już w drodze kilka miesięcy. W miejsce świętej ceremonii schodzą się już ludzie, będą ich tutaj tysiące. Gangesem zaś w to miejsce przypływają setki łodzi. Tilaka, tak nazywa się ten wzór malowany na czole przybysza. Tilaka to wyraz szacunku i honoru. Pasta, którą nanoszą na czoło jest zrobiona z drzewa sandałowego, a wyznawcy szywy, tak jak ten pan, dodają popioły ogniowe po kremacji. W świętych księgach hinduizmu jest napisane, że tilaka to znak powodzenia, że czoło bez niej podczas jakiejś ważnej uroczystości jest jak serce bez miłosierdzia, jak fontanna bez wody czy kwiat bez zapachu. W 
filmie występuje tyle bóstw, że trudno to ogarnąć, ale najważniejsi trzej to Brahma, Wisznu i Shiva. Brahma jest stworzycielem, Wisznu opiekunem, zaś Shiva absolutny niszczyciel wszechświata. Shiva ma tysiąc osiem imion, przedstawiony jest jeszcze między innymi jako misztańca, dobroczyńca, głowa rodziny. To zbyt trudne, żeby to wszystko ogarnąć. Duchy zmarłych, skremowanych dzisiejszego dnia w Aranasi zostały pożeglane i odprowadzone w zaświaty. Palenie zmarłych na stosach trwa dzień i noc. Nawet o tak późnej godzinie ciągle płoną stosy. Poranny widok na miasto z hotelowej restauracyjki. Andrzej wynalazł najlepszą restaurację, która zaserwowała w miarę je dobre jedzenie i czarną herbatę z cytryną po 10 dniach. Nareszcie! Dziś z Andrzejem postanowiliśmy wypożyczyć łódź, aby popływać po Gangesie, a przede wszystkim, żeby dotrzeć do Wyspy Śmierci, która znajduje się naprzeciwko Varanasi. Nie wiem, czy pływanie po Gangesie należy do atrakcji, ale być w tym miejscu chyba należy też spróbować tejże wątpliwej przyjemności. Ganges ma 2700 km i uchodzi do Zatoki Bengalskiej. Jest źródłem pożywienia dla aż 400 milionów ludzi. Podobno to jest najbardziej zanieczyszczona rzeka świata. Pomimo zanieczyszczeń, to poziom tlenu w tej rzece jest kilkanaście razy wyższy od innych rzek. Zaś bakterie w tej wodzie giną trzy razy szybciej. Być może stąd te jej nadzwyczajne właściwości. Ale prawdą jest też to, że ilość bakterii w Gangesie przekracza 1500 razy normy, jakie obowiązują w Europie. I nie ma się co dziwić, skoro do Gangesu wrzuca się absolutnie wszystko. życzenie wypowiedział. Rzeczny handlarz próbuje nam sprzedać pływające kwiatuszki, które po zakupieniu można puścić na wodzie. Wypowiedzieć życzenie do świętej bogini Gangi. Podobno się spełnia. Tak wierzę. ekologiczne, ale bardzo praktyczne. Yy, Mogliby to trochę unowocześnić. To jest kwestia tych... sporna. U nas też yy, utylizacja zwłok staje się coraz bardziej popularna. Czyli
czyli kremacja, patrz. Dopływamy także w końcu do Wyspy Śmierci. Zejdziemy na ląd zobaczyć, o co tutaj chodzi. Szczerze mówiąc, liczę na to, że tutaj spotkamy najbardziej demonicznych mężczyzn Indii, Agori. Tak, na trzeciego. Ja na trzeciego. No, no! Nie no, zrzucił dziewczyny! Dałem namówić się na przejażdżkę na mini koniu, jednak ten nie miał zamiaru współpracować. Chciałem powiedzieć, że nie będę się wyżywał na koniu, ale on w ogóle nie ma PS. W ogóle nie ma przyspieszenia. Przepraszam konia, że się trochę popędziłem, ale... Zaintrygowała mnie ta pływająca maszyna do oczyszczania Gangesu, więc chcę ją zobaczyć z bliska. Niestety maszyna ma takie wycieki oleju, że bardziej zanieczyszcza Ganges niż powoduje jego oczyszczenie. Zamówił sobie rybę na śniadanie, ale w połowie konsumpcji się zreflektował, że jednak ta ryba z Gangesu nie do końca może być dobra. Z Gangesu ryba jest wątpliwej jakości. No nie, no muszą być dobre, wy macie wszyscy figury jak modele, szczupli ludzie. Jest ok. Z tej łódki już niewielka pociecha będzie. Panowie nie puszczają, co jeszcze do mnie Na Wyspie Śmierci nie spotkaliśmy nikogo z sekty Agori, a tutaj na gatach Varanasi każdego dnia można ich spotkać wielu. Ah, 
kim tak naprawdę są ci okryci złą sławą panowie. Hindusi mówią o nich kanibale, a gori znaczyło kiedyś nieustraszony, a dziś to słowo kojarzy się Hindusom z kimś brudnym, nieczystym, obrzydliwym. Hindusi boją się ich jak przysłowiowego diabła. Wyławiają ciała zmarłych z Gangesu, jedzą ich mięso i używają kości do swoich ceremonii. Wierzą, że to daje im magiczne moce. Mimo ich odrażających praktyk cieszą się szacunkiem. Na swoim koncie podobno mają tysiące uzdrowionych ludzi z trądu. Ten biały kolor na ciałach Agori to jest popiół z stosów kremacyjnych, z którego robią papkę nacierając się. Okay, jesteśmy parę kilometrów za chyba centrum miasteczka Varanasi. To taki prawie kurort. Tylko ten piasek jakiś zajeżdżony czy zadeptany. Varanasi ze względu na swoją specyfikę często jest określane jako miasto ekstremalne. W mieście tym mieszka ponad 3 miliony ludzi i każdego dnia na wszystkich ulicach bardzo dużo się dzieje. Trzeba powiedzieć, że te siedzenia są tak wąskie, tak małe, że na nasze europejskie biodry, biodra łatwo się ściskamy, nawet siedzimy trochę pod kątem. Powoli będę kierował się do Polski. Po powrocie trzeba będzie zrobić wszystko, żeby w następnym cieleniu nie urodzić się w Indiach. Nie wiem jak zamierzasz to zrobić, ale... Życie Ci powodzenia. Podobno po powrocie z Indii Kończymy już z Andrzejem naszą indyjską przygodę. On jutro wraca do kraju, a ja kieruję się do Nepalu. Film ten dedykuję wszystkim tym, którzy chcieli przeżyć indyjską przygodę razem ze mną, ale z jakiegoś powodu nie mogli. I wszystkim tym, którzy mogli i odłożyli ją na następne życie.